Buongiorno a tutti, io sono Alexandra, fondatrice di Beyond the Box. Eh, vi ringrazio per essere qui. Oggi abbiamo questo eh, webinar molto interessante con Maurizio Mesenzani che ci racconterà, anzi risponderà alle domande che sono arrivate sul CRM e la Customer Experience. Eh, ancora due minuti prima di lasciare la parola a, a lui e a Massimo che gestirà un po' l'evento, vi volevo raccontare due parole veloci su Beyond the Box. Eh, Beyond the Box è una piattaforma, uno strumento che serve a dare supporto alle imprese, e agli imprenditori quando devono fare delle, delle nuove attività. Eh, è una piattaforma in cui si inserisce la propria richiesta, in cui si indica l'attività per la quale si ha bisogno di aiuto. Noi troviamo l'esperto giusto grazie al nostro algoritmo e vi facciamo parlare con lui in una breve videochiamata di 20 o 40 minuti, scegliete voi poi la, la durata. Abbiamo tantissimi esperti, Maurizio è uno di questi ed è una piattaforma in abbonamento che veramente vi dà eh, uno supporto concreto in tutte le vostre attività. Io ovviamente vi, vi consiglio di provarla, ma sono eh, di parte. Per tutti voi che resterete con noi fino alla fine ci sarà una eh, piccola sorpresa. E quindi dice, lascio la parola a, a Massimo che racconterà un po' eh, del, del format di oggi. Massimo, prego. Grazie Alexandra. Sì, come dicevi, eh, Beyond the Box nasce proprio per dare in una maniera forse mh, ah, sicuramente nuova e anomala la prima parola al cliente. No? Di solito quando si parla di supporto, di formazione, di consulenza, il primo a prendere la parola è l'esperto, il consulente che si mette a, a, a spiegare cose. Eh, in realtà in Beyond the Box crediamo che la prima parola debba essere data a, al cliente e a, a chi ha bisogno di supporto affinché formuli la sua domanda. È proprio in questa modalità condurremo e porteremo avanti anche questa chiacchierata, questo webinar con Maurizio, che ringrazio di essere, di essere qui innanzitutto. Eh, Maurizio, direi eh, se vuoi presentarti brevemente un minuto per i nostri ospiti. Sì, prima di tutto grazie a voi per, per questo invito e anche per questa etichetta di esperto che come dire è un po' come di impegnativa, però è una sessione one to one e quindi va bene. Io diciamo più che esperto, sono appassionato di questi temi, no? nel senso che sono dai primi anni 90 che mi occupo di gestione del cliente, quindi CRM, customer service, eccetera, e ho avuto un po' il piacere e la fortuna di partecipare alle progettazioni, alla, alla creazione delle, delle grandi realtà di di call center italiani e internazionali e, 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 di, e di lavorare quotidianamente su queste tematiche che appunto riguardano un po' tutti i processi di gestione del cliente, quindi da quello che fai prima che il cliente sia con te, quindi le azioni di marketing, analisi eccetera, le attività di vendita che molto spesso si, in, si intrecciano, si intersecano con le attività di assistenza e quindi con le attività di service. Quindi questi sono i, i tre macro ambiti del mondo, eh, CRM, Customer Management. E mi sono sempre occupato degli aspetti legati ai processi, ai flussi, eh, quindi tutto quello che ha a che fare con la gestione dei, dei clienti e ovviamente con le piattaforme, con gli strumenti di, di supporto alla gestione dei clienti. Quindi eh, il parolone esperto, come dire, un po', lo, lo cambierei in appassionato, però questo è il tema, diciamo, oggetto della mia attività quotidiana, Beh, quindi mi presto a volentieri esatto. questa sessione di, di domande e risposte. Sicuramente l'essere appassionati di una materia aiuta a diventarne più esperti. E, mh, hai fatto riferimento, hai fatto riferimento a diciamo, tre possibili aree di applicazione del mondo eh, di contatto eh, di un brand, di un'azienda con il cliente, eh, ma eh, il, il webinar di oggi si pone anche eh, su un altro aspetto di questa diciamo, ramificazione del contatto con il cliente che è la multicanalità. Eh, e partirei proprio da una domanda dei nostri ospiti, dalla domanda di Simone, che è ben consapevole del fatto che i canali di interazione con il cliente sono, diciamo, è acquisito che debbano essere più di uno, si chiede, eh, sicuramente alcuni saranno più o meno efficaci, più o meno efficienti degli altri, ma quale può essere un indicatore di misura eh, di questa efficienza ed efficacia? Perché la felicità del cliente è difficile da misurare, magari ce ne sono altri più, più concreti. 
Sì, beh, allora diciamo che il tempo, vado con eh, arrivare alla sequenza di domande, quindi devo eh, rispondere come dire, eh, eh, in maniera in tempo zero, diciamo, quello che entra. Allora, il tema dell'analisi della, dell eh, dell'efficacia è un tema chiaramente eh, delicato, no? Eh, qui il, negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, oserei dire negli ultimi anni, ma in particolare anche proprio nelle ultime settimane, si stanno affermando un po' delle modalità di rilevazione, un po' degli, degli strumenti di analisi che spostano un po' il focus dal mondo della produttività, no? che erano gli indicatori tradizionali che comunque esistono e che continueranno ad esistere, no? eh, quindi i vari indicatori di chiamate gestite, tempi di gestione delle chiamate, tempi di gestione del, dei casi, dei contatti a seconda del canale da cui entrano, quindi i volumi per canale eccetera e ci stiamo spostando verso una rilevazione sempre più spostata sugli aspetti qualitativi, quindi i livelli di soddisfazione, customer satisfaction e, e altri indicatori mh, legati per esempio al Net Promoter Score, cioè quanto consiglieresti il mio brand, il mio prodotto, il mio servizio ad un uh, amico o ad un collega. E eh, la declinazione di queste analisi sui diversi canali di contatto porta a eh, poter valutare quelle che sono le differenze, cioè quali sono i canali che sono più graditi lato uh, cliente, no? lato uh, persona che chiama. Noi stiamo dicendo, stiamo parlando di clienti perché parliamo di eh, digitalizzazione del rapporto con i clienti, ma in realtà c'è tutta una, una, una massa di utilizzatori di questo tipo di servizi che non rientrano nel mondo dei clienti, ma che sono nel mondo dei cittadini, penso tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni, degli enti non profit, eccetera. Quindi per semplicità parliamo di clienti. Quindi uno, andare a valutare quello che è eh, il gradimento da parte del cliente, quindi soddisfazione nel promoter score. C'è anche un'altra area di rilevazione che è particolarmente strategica e particolarmente rilevante nel mondo digitale che è quella delle recensioni. Ora noi tutti siamo abituati a fare le recensioni quando andiamo al ristorante, stessa cosa accade con eh, ambienti e piattaforme di recensione in area business, ok? Non cito i fornitori ma conoscete alcuni sono, li usiamo quotidianamente, quindi il fatto di andare anche eh, a fare un'analisi di quelle che sono le recensioni che i nostri clienti fanno online, quindi andare a vedere come valutano il nostro servizio, il nostro brand, il nostro prodotto, la nostra offerta, le nostre gestioni, è un'altra delle aree di misurazione eh, interessanti, no? non ti raccontano la felicità, ok? però ti raccontano sicuramente qual è la percezione del servizio e, e, e in molti casi ti danno anche indicazioni di dove devi intervenire, quindi o sul servizio nel caso in cui si debba modificare, intervenire o rendere più eh, efficace, rendere più qualitativa la, la gestione o in alcuni casi sui processi e sui prodotti, perché a volte eh, non è eh, responsabilità dell'operatore che dà una risposta se un prodotto è stato disegnato male o se un processo è stato... Eh, disegnato o strutturato in maniera non, non eh, customer oriented. Ciao. Sì, eh, mi, mi piace molto questa prospettiva e da, 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 diciamo, da uomo di impresa la vedo nuova perché gli indicatori di efficienza e di produttività eh, di solito ci, re, ci, re, ci danno eh, un parametro di, valuta, di valutazione su quale funziona meglio di quello che ho, no? Invece magari andare ad ascoltare il cliente in una maniera così aperta, addirittura andando, andando a, vedere, a leggere fra le sue parole nelle recensioni, ti dà la possibilità di individuare magari un canale o un modo di servirlo che in questo momento io non ho, ma che lui eh, o lei eh, avrebbe desiderio di avere nei miei confronti. Ho colto bene l'aspetto? Hai, hai colto benissimo, è un tema eh, in realtà su cui lavoriamo da, da tanti anni, no? ha a che fare appunto con l'analisi del sentiment, l'analisi della reputation, eccetera. Le recensioni sono un luogo no? nei quali le, le, le persone scrivono, i clienti scrivono e utilizzano sempre di più questo strumento per, per fare commenti e, e altri luoghi sono i blog, i forum, i social network dove le persone abitualmente parlano, no? parlano di offerte, parlano di servizi, parlano di brand, parlano di prodotti. E un altro dei temi chiave su quale si sta concentrando un po' l'attenzione negli, negli ultimi tempi è proprio quello di andare a eh, 
cercare di catturare la customer voice, no? la, la voce del cliente, anche le parole stesse che usa il cliente, no? nelle valutazioni di soddisfazione, tu puoi dire soddisfatto o non soddisfatto, ti do un voto da, da, da 1 a 10, da 1 a 9, quello che è. E altra cosa è invece andare a cogliere le parole che le persone usano, quindi quello che effettivamente scrivono, quindi qual è la loro, la loro, la loro voce, no? i wording, i termini, i Assolutamente, le, le emoji che utilizzano le, oggi le, sono espressione del sentimento in una maniera molto più efficace a volte delle parole. Esattamente, esattamente. E questo è un tema che si lega proprio alla diffusione di, di strumenti e di, di modalità di gestione delle, delle relazioni che sono anche digitali. Prego. Perfetto. Questo è l'aspetto esterno, no? C'è poi eh, Andrea, un altro dei nostri ospiti, che si concentra su uh, un altro aspetto che invece guarda più al dentro, all'organizzazione. Cioè, eh, lui pone una domanda molto interessante, dice, io, ok, partiamo di nuovo dal presupposto che la mia, il mio rapporto con il cliente o con l'utente debba essere multicanale. Dietro però ho un team eh, che molto spesso si non nasce specializzato su un canale in particolare. Da un punto di vista di organizzazione del team di assistenza, da quello che vedi, da quella che è la tua raccomandazione, eh, chiede Andrea, è meglio che il team sia specializzato su un canale o possiamo prevedere figure di assistenza che siano anch'esse multicanale, così come il servizio di interazione che offriamo? Allora, le, la risposta qui richiede due... Eh, Due riflessioni. Allora, uno è quanti canali eh, presidio, ok? Quindi eh, quanti sono i canali di assistenza, i canali di contatto eh, che io apro verso l'esterno, che apro verso il pubblico? E questo è un primo ordine di, eh, di, di risposte. No? E il secondo ordine di risposte è quanto le persone debbano essere specializzate su un canale rispetto ad un altro. No? Allora, qui il, il tema è... Eh, io da un lato devo avere un team eh, di assistenza che riesca a interagire correttamente, ok? E per correttamente intendo in maniera eccellente su tutti i canali, ok? Nel senso che eh, il, la gestione del canale di contatto è sempre di più un elemento reputazionale, un elemento che è parte dell'offerta, che è parte del servizio, che è parte della storia del brand e quindi devo avere persone in grado di gestire nella maniera migliore possibile i canali che hanno a disposizione. Su questo ci sono eh, diversi approcci, no? io con il collega e amico Paolo Fabrizio abbiamo scritto un, un, un documento, abbiamo scritto un modello, è proprio il modello di sviluppo eh, del, eh, dell'assistente digitale, quindi il modello di sviluppo delle competenze dell'assistente digitale. Perché? Perché lavorare sulla gestione di una chat è diverso rispetto a lavorare sulla gestione di una mail, ed è diverso rispetto alla gestione di una uh, sessione di videochiamata, di videocollaborazione eh, ed altro. Ed è ancora diverso dal gest gestire un'interazione dentro un canale social, in una parte pubblica del canale social, ok? La parte privata del canale social, messenger, eccetera, può essere assimilata ad una chat, ma la parte pubblica richiede una gestione di un certo tipo. Ora, eh, il trend e quello che sta accadendo mh, negli ultimi tempi, da un anno a sta parte, in maniera esponenziale, era già iniziato prima il percorso, eh? cioè nel eh. febbraio 2020 si è accelerato un percorso che era già in essere, e il, il trend è quello di eh, formare e professionalizzare le persone che fanno gestione dei canali in modo che siano in grado di gestire correttamente i canali di contatto, quindi i canali ai quali sono assegnati no? e gestire correttamente per noi non significa soltanto essere dentro la piattaforma e saper dare una risposta ad un cliente o conoscere i flussi o conoscere le procedure dell'azienda, ma significa anche avere tutto quel corpo di competenze che ti servono a gestire un certo canale, dove per competenze noi intendiamo un insieme di conoscenze disciplinari, quindi come funziona il canale, cosa devo fare, cosa devo dire, cosa devo scrivere, un insieme di capacità, quindi eh, che, che toni utilizzare, come gestire un conflitto attraverso una, un, 
una chat o attraverso una, una videochiamata, come gestire una trattativa, come gestire un'attività negoziale no? e eh, contemporaneamente devi anche avere determinate attitudini, determinati orientamenti, quindi determinate caratteristiche personali. È chiaro che come è stato fatto no? sui canali telefonici negli anni 90, sui canali di, 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 di vendita e assistenza fisica negli anni 80, no? è un percorso di creazione di conoscenze, no? creazione di capacità, creazione di attitudini, è un percorso che si costruisce lavorando sia nelle sessioni eh, di aula, dove, dove, dove è possibile, dove è opportuno farlo, sia soprattutto nelle sessioni di simulazione. No? Queste competenze si acquisiscono molto lavorando sul campo, sperimentando, provando, facendo test, facendo, facendo, ehm, come dire, facendo prove e avendo feedback su quello, su quello che si fa. E il rischio maggiore e che vediamo in questo momento, osservando tante realtà diverse, è il, il rischio di dare poco valore a, alle competenze reali che servono. No? Quindi mh, apro un canale aggiuntivo, ci metto la persona o il team o i, i quattro operatori perché sono bravi, smanettoni, hanno il loro blog e quindi ok. Ecco, eh, in realtà la gestione come dire, artigianale dei, dei canali digitali può avere dei problemi. No? Al telefono cliente ti registra la telefonata lo trovi però è difficile da trovare eh, riesci comunque a riprendere una situazione a certo, certo, capire, cioè, certo. la stessa cosa fatta online la stessa cosa fatta all'interno del canale digitale può determinare un copy and call postato sui social network può determinare assolutamente una... scusa se ti interrompo Maurizio provo a calare questo ragionamento che è chiarissimo cioè tu dici eh, non posso riciclare una figura abituata a lavorare su un canale, su un altro canale, senza quantomeno aver verificato che abbia tutte quelle eh, caratteristiche di preparazione e attitudini che hai evidenziato e quindi dare quella formazione che serve per affrontare il nuovo canale. Eh, mi metto nei panni di un imprenditore medio piccolo, no? che quindi ha un limite di risorse spendibili, sia da un punto di vista di numero di operatori, banalmente, sia da un, da un punto di vista di eh, quantità di ore da dedicare magari alla formazione. E ti chiedo, eh, di fronte alla scelta, eh, io ho, ho 10 risorse, eh, le, le utilizzo tutte su un canale, ma mi assicuro che quel canale funzioni bene, oppure di, di queste 10 comincio a prenderne due da dedicare al nuovo canale, alla chat per esempio, no? Ecco, eh, in, in questa scelta come... Come orientarsi meglio? Cioè, piuttosto rinunciare a un canale e tenere e continuare a, fare, a farne bene uno o eh, provare quantomeno a sperimentare il canale nuovo, magari in una forma ridotta, in una forma embrionale? Parlo per chi ha poche risorse, no? che sono la maggior parte degli imprenditori italiani. Sì, oh, oh, allora l'investimento diciamo, in attività di reskilling, eh, quindi di, di riallineamento delle competenze, ovviamente non è proibitivo, ha tutta una serie di strumenti, no? formazione finanziata, altri strumenti, altri tool, eccetera. Però il suggerimento che mi sento di dare è di non aprire canali se prima non è stato fatto un check delle reali competenze esistenti. Okay. Quindi il rischio di aprire i canali perché l'ha fatto il competitor, aprire i canali perché è di moda, apriamo questo perché c'è uno strumento pronto, eccetera, è molto rischioso. Quindi poi alla fine eh, rischi di avere un, un effetto che non è esattamente quello, quello sperato. No? Cioè, L'attivazione di un canale deve essere fatta nel momento in cui hai in casa le eh, casa o acquistabili da fuori, però hai le possibilità di gestirlo nella maniera migliore possibile. L'altro suggerimento che mi sento di dare è di eh, ragionare su questa tripartizione, conoscenze, capacità e attitudini. Perché? Perché è importante? Perché eh, innanzitutto le prime persone, se ho un team piccolo, le prime persone che devo mettere a gestire dei canali nuovi, dei canali emergenti, sono quelli che hanno le attitudini a farlo. No? Le conoscenze e le capacità le posso costruire, le posso sviluppare. Ci metto molto meno a sviluppare una conoscenza disciplinare o una capacità rispetto alle attitudini. Sulle attitudini certo, posso, dare fare... anche, posso dare uno, esatto. anche uno strumento che guidi sulla posso. parte di, di contenuto tecnico. Certo. Assolutamente, sul contenuto sì, sulle capacità faccio sperimentazione eccetera. La parte delle attitudini invece è una cosa che devo andare a capire se ce le ho in casa, no? perché sono 
o gli elementi che poi ti determinano il come gestirai. Altro elemento che noi molto spesso abbiamo per scontato è che la gestione dei canali emergenti ha tutto un insieme di eh, aree tecniche che diamo per scontato che abbiano tutti, ma non è esattamente così. C'è una conversazione eh, gestita attraverso un canale come Twitter, ha tutto un insieme di regole tecniche che o le conosci o non le conosci. E, non diamo per scontato che tutte le persone, siccome sono bravi e hanno eh, il computer a casa o usano tanto l'iPad, eccetera, siano capaci di fare tutto, perché dentro i canali digitali ci sono regole di tagging, hashtag, mention, eccetera, eccetera, che, che vanno conosciute no? e, e, e non, non sono universalmente note, ok? Quindi non diamo per scontato nulla. E soprattutto non diamo per scontato il fatto che una persona che è brava a gestire le mail, dove nella mail puoi permetterti di scrivere mezzo metro e in una chat, non te lo puoi permettere. Quindi la stessa, le stesse informazioni le devi dare in modalità diversa, le devi dare con un livello di sintesi maggiore. Alcune, eh, alcune logiche, no? da, inserisco l'allegato, mando l'allegato, in mm -hmm. alcuni canali mm -hmm. si può fare perché c'è una... Un, un, un'abitudine anche da parte di chi riceve le comunicazioni a gestire in un certo modo, in altri canali è più complesso e più articolato da fare. Quindi stiamo anche attenti alle parti eh, di conoscenza pura, cioè non diamo per scontato che tutti sappiano fare tutto perché non è esattamente così. Okay? Eh, molto, molto, non so molto se chiaro. A... Nel frattempo okay. mi, mi inserisco io tra, tra voi due okay. e ricordo ai partecipanti che se volete fare eh, domande lo potete fare nel, nel box <ride> domande e risposte e Maurizio eh, risponderà in questo tempo che, che è con noi. Scusate, lascio la parola a Massimo. No, ci mancherebbe. Sì. Eh, Va, va, vengo ad una domanda di un, di un nostro ospite, di Francesco, che fa un po' da collegamento forse di queste due eh, prime riflessioni che abbiamo fatto, cioè capire qual è il canale migliore da una parte, o meglio quello che vuole il cliente, e l'altro eh, capire il canale che mi posso permettere o sul quale voglio puntare date le risorse che ho e cosa devo fare per attivarlo efficacemente. C'è una domanda che dice se io non ho mai fatto uh, assistenza digitale, se io ho sempre utilizzato uh, un canale di relazione offline, incontro in persona, telefono e, e, poco, e email e poco più, e scelgo invece di approcciarmi verso un canale digitale, da quale dovrei partire? Cioè, mh, qual è il canale sul quale posso iniziare a sperimentare questo tipo di relazione? E, e allora, eh, questo, questo richiede un'analisi uh, un di quelle che sono le persone con cui parli, quindi di quelli che sono i tuoi clienti, no? cercare di capire eh, il modello delle persone, il modello del, dei, dei destinatari dei miei servizi, delle persone con le quali interagisco, andare a capire quali sono i, i, i canali, quali sono gli strumenti, quali sono le modalità con le quali loro interagiscono con noi o con, con le quali loro interagiscono con il, il loro mondo, con i loro fornitori, con il loro contesto, quindi andare a capire chi sono le persone alle quali parlo, quindi con le quali interagisco, le quali erogo servizi, quali sono i device, gli strumenti che usano, quindi le modalità di interazione che usano e cercare di fare un incrocio tra cliente e tematica, cioè quale tematica voglio gestire su quale canale per quella tipologia di clienti, no? sapendo che anche qui il workshop lo abbiamo chiamato digitalizzazione, avete chiamato digitalizzazione, ma non vorrei passare per il digitalizzatore to cure, nel senso che molti dei, dei nostri clienti hanno ancora una, una preferenza marcata per alcuni canali, per canali di contatto fisico, la filiale, il negozio, il magazzino, il, il punto vendita, ok? È un canale strategico, importante, rilevante, che non dobbiamo perderci il contatto fisico, un one to one con la persona a casa sua, piuttosto che in ufficio, piuttosto che in stazione o altrove, è un contatto mh, che ha una sua dignità e che dobbiamo assolutamente mantenere, valorizzare e far crescere. Tra l'altro su questo c'è stato un cambiamento enorme no? rispetto a gennaio 2020, come sapete voi, come credo sappiano molti di, dei colleghi collegati, 
ma a dicembre 2019 l'idea era digitalizziamo il più possibile, no? chiudiamo i telefoni, chiudiamo le mail, chiudiamo il contatto fisico, andiamo verso il digitale. Poi c'è stato il lockdown e quindi si è detto aspetta un attimo, riportiamo un attimo la centralità del rapporto fisico, del rapporto telefonico, eccetera. Ed è sano che sia così, perché ci sono contesti dove il telefono è uno strumento di comunicazione eh, da conservare, da preservare, anzi da valorizzare, da aumentare, eccetera. E i canali e i contesti dove il contatto fisico ha la sua rilevanza, il suo valore. Quindi non, non facciamo la digitalizzazione forzata, no. Cioè non a, è, prescindere, è, a prescindere. A prescindere, cioè comunque vada, andiamo sul digitale. È vero anche che ci sono alcune generazioni, e questo lo vediamo, no? i numeri dei, dei colleghi che, che sono in ascolto lo sanno benissimo, ci sono alcune generazioni per cui una chiamata ad un call center è una cosa che non si fa, cioè il primo tentativo di, di contatto è attraverso la chat, attraverso il canale social, attraverso lo strumento eh, telefonico, no? attraverso il device mobile, no? perché anche questo è l'altro sì. tema. In ultima battuta poi arriva la, la chiamata al, al, al contact center, però questo dipende molto dalla tipologia di clienti e dalle eh, generazioni con le quali parlo, quindi eh, canali migliori o strade migliori ovviamente non ce ne sono, dobbiamo essere certi di aver capito bene chi sono le persone con le quali interagiamo, con le quali abbiamo delle interazioni e eh, scegliere i canali più appropriati per i nostri destinatari, quindi con una logica molto, come dire, centrata sul cliente, no? quindi molto, molto customer oriented. Eh, cercando anche, se posso dire, vai, 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 vai. cosa importante, perché poi cioè, chiaramente stando in diverse realtà, eh, vedi diversi contesti, eh, cercando anche di fare un'analisi del canale che conviene di più a noi, perché cioè, attenzione che non è che noi dobbiamo dire scegliamo il canale che serve al cliente e quindi noi ci smeniamo, cioè dobbiamo scegliere il canale che ci permette di efficientare, il canale che ci permette di ottimizzare no? risorse, costi, eccetera. Quindi scegliere il canale eh, richiede anche una valutazione di quello che è il canale più conveniente per me rispetto ad alcune tematiche o rispetto ad alcune tipologie di contatto. Scusa. No, ci mancherebbe, stavo arrivando proprio a questo punto che sai a me è molto caro, a noi è molto caro che viviamo ogni giorno eh, un po' anche eh, le sfide, chiamiamole così, non voglio parlare di le sfide del, del piccolo imprenditore o della piccola e media impresa italiana, no? E, e mi chiedevo, ma non è che stiamo dando troppo potere al cliente, no? Perché fino ad oggi abbiamo detto, fai trainare, fino a questo momento abbiamo detto, fai trainare un po' le scelte dalle preferenze del cliente. Ma c'è anche un tema di efficacia eh, interna, come dicevi tu, e abbiamo tanti eh, esempi anche fuori di eh, imposizione da parte di corporate che se lo possono permettere, imposizione di, di un certo canale ad un cliente che è magari anche mediamente soddisfatto e non super soddisfatto, ma è quel canale che garantisce la massima efficienza interna nel processo di gestione del, dell'utente del servizio. Quindi eh, siamo arrivati insieme alla stessa, alla stessa os osservazione. E l'altra sì, cosa sì, che ti sì, chiedo è che è una Prego, prego, prego. No, prego, dicevo, sono molto d'accordo su questo di non essere appunto, di non dare eccessivo potere no, ai, ai, ai clienti. Qui è, è importante non soltanto l'analisi delle personas, ma anche l'analisi dei benchmark. Qui questa è un'altra delle attività che, che solitamente facciamo che è, è molto rilevante, cioè eh, andare a vedere che cosa fanno eh, gli altri player o del mio settore o in settori vicini al nostro o in settori che insistono sulla stessa tipologia di, di cliente, no? sulla stessa tipologia di persona. Quindi anche andare a vedere il, eh, quello che accade, no? quali sono i canali eh, aperti dalle, dalle, dalle altre realtà che stanno attorno al mio contesto, eh, quali sono i livelli di servizio, cosa gestiscono su un canale, cosa gestiscono su un altro canale, come usano alcune tecnologie, alcune strumentazioni rispetto ad altre è un altro degli elementi che può aiutare nel fare le scelte, ben sapendo che poi la scelta deve essere coerente con le mie strategie, quindi vado a vedere quello che fanno gli altri, poi però scelgo una mia strada, scelgo una mia identità, scelgo una mia, eh, una mia visione no? anche di, 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 di servizio clienti, di dialogo con, con i clienti, no? che, che risponde a quella che è la mia cultura, quello che è anche il mio... Eh, 
la mia valutazione economica, il mio business plan, insomma, quelli che sono i miei obiettivi di servizio e i miei obiettivi di eh, redditività, anche su alcune tipologie di clienti. Grazie Maurizio. C'è una domanda uh, di Marco che eh, apre uh, ad, un, ad un parallelo, comunque mette, uh, mette vicino due concetti un po' diversi forse, ovvero quello della gestione della relazione con il cliente o, 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 poten- o utente, come lo stiamo definendo oggi, e quello dell'acquisizione di clienti, cioè ehm, che sono due cose un po' diverse, no? Però, mi rendo conto che se noi andiamo a proporre eh, un ragionamento come quello che stiamo facendo oggi a un imprenditore tradizionale, la prima domanda che ci farà è, vabbè ok, ma questa cosa qua mi porta nuovi clienti, mi porta più fatturato, no? perché è, è l'incubo giustamente, è l'incubo dell'imprenditore tradizionale. E quindi, eh, traducendo un po' l'intervento di Marco, eh, è diverso parlare di gestione di, di una relazione con un cliente con eh, quello che invece può essere un potenziale canale di acquisizione di clienti e impostare una relazione in un certo modo eh, può impattare su tutte e due le cose? Cioè, non so se ho, ho qualificato la domanda. Allora, certamente sono due, sono due progetti distinti. No? E come dicevo prima in, in fase iniziale, soprattutto negli ultimi anni, questi due mondi, cioè il mondo dell'assistenza e il mondo della vendita, sono sempre di più integrati, no? sono sempre di più parte di, un unico, di un'unica modalità di gestione, no? tant'è che in alcune aziende, in alcuni contesti, eh, si parla proprio di vendita tramite il servizio. No? Io ti contatto perché ho un problema, se trovo la persona sgamata dall'altra parte, capisce quel, quel problema, si porta dietro una serie di eh, oggetti che ti posso proporre, che ti posso vendere, eccetera, selling, cross selling, eccetera. Quindi questo è il tema. Però questo non, è, non può essere lasciato, come dire, al buon senso e alla, e alla casualità. No? Trovi la persona sveglia e ti fa una relazione di cross selling deve essere inserito all'interno del processo, quindi io devo avere eh, un quadro ben preciso di quello che voglio fare, sia per l'acquisizione di nuovi clienti, quindi le modalità di acquisizione di nuovi clienti, eh, con tutte le tecniche che ci sono, quindi dall'outbound, dalla marketing automation, eh, i chat di, di, di lead generation, quindi tutta quella è la parte che mi serve per acquisire clienti, e poi eh, flussi e processi di gestione che mi permettono di di fare attività di cross selling, attività di upselling sui clienti eh, esistenti no? e che mi permettano soprattutto di non perdere i clienti acquisiti e non perdere i clienti esistenti perché questo è il rischio più, più grande, no? cioè lavorare troppo sulla parte di acquisizione dopodiché eh, perdi i clienti che hai acquisito, quindi fai uno sforzo enorme per acquisirli ma poi li perdi perché non riesci a derogare servizi di qualità o gestioni di qualità o, o, o perché hai un'offerta che va un po' rivista in termini di prodotti e servizi eccetera, quindi sono due mondi sempre più, sempre più integrati e eh, sempre più vicini e, e sono mondi che hanno dietro una stessa visione, no? uno stesso, uno stesso uh, modello di servizio e di gestione del cliente, quindi eh, è, è bene tenerli sempre legati e tenerli sempre integrati, anche in termini di strumentazione tra l'altro citavo prima marketing automation, chatbot, eccetera, però sono tutti strumenti che aiutano a fare questo. Hai menzionato il mondo delle automazioni eh, e e c'è proprio una domanda su questa questa parte qua che che è di Giulia. Giulia chiede, ricorrere a sistemi di automazione non non rischia, o meglio, non fa correre il rischio di perdere eh, invece l'efficacia del contenuto che sto, che sto comunque comunicando attraverso il canale di automazione è, è, è una domanda anche questa è molto sentita dal, dall'imprenditore dell'imprenditoria italiana che ha sempre venduto qualità ha sempre venduto eh, emozioni anche e soprattutto attraverso la relazione umana no? e il, il venditore degli anni 80 era un venditore che si diceva avrebbe venduto il ghiaccio agli eschimesi perché ti vendeva un sogno, ti vendeva un'emozione. Veicolare questo sogno, questa emozione attraverso un sistema di marketing automation o email automatic o chatbot, è possibile? Come è possibile coniugare, se si può, questi due mondi? 
Ma allora, eh, molto, molto è cambiato, no? anche mh, rispetto al tema dell'automazione, molto è cambiato nell'ultimo anno, devo dire la verità, perché anche qui c'è stato un cambiamento abbastanza significativo, c'è stato un recupero, una ripresa no? della centralità della relazione no? con la persona, mentre fine 2019 un po' tutti stavano pensando a come sostituire le interazioni eh, umane con intelligenza artificiale, eccetera, oggi questa cosa è mediata da da una ripresa della centralità della relazione, no? quindi fare in modo che le persone, i clienti, possano parlare con degli esseri umani che stanno dall'altra parte. Però è anche vero che ci sono tutta una serie di azioni, azioni dispositive, azioni informative, eccetera, che tutto sommato può tranquillamente fare un'automazione. No? Cioè quando noi riceviamo un sms di conferma di una operazione che abbiamo fatto, è un'automazione che ce lo manda, se, se sapessimo che dietro c'è un umano che manda manualmente un sms ogni volta che facciamo un'operazione, cioè ci faremmo quattro domande e diremo aspetta un attimo, ma che senso ha quel lavoro, no? è un po' questo. E devo dire che le automazioni ti aiutano molto a fare delle attività sia nel front end, cioè verso il cliente, sia nel back office, quindi non dimentichiamoci che il mondo dell'intelligenza artificiale può essere applicato sì alla relazione con il cliente, già bot, vocal, bot, eccetera, ma può essere applicato dietro nella macchina di back office per trovare informazioni, processare dati, fare analytics, eccetera, quindi non demonizziamo l'intelligenza artificiale, non bolliniamola unicamente come chatbot. Lo stesso chatbot e le stesse automazioni su alcune tipologie di task di attività, insomma, la disposizione di bonifico, la verifica del credito residuo, eh, le, la conferma di un'operazione avvenuta, un link che mi dice dove trovo il form per fare una richiesta, lì se non c'è una persona dietro, tutto sommato non c'è un grosso valore aggiunto, anzi, cioè... Mh, eh, certo. Sarebbe un task privo di valore, privo di contenuto, lo posso tranquillamente automatizzare. E dove non funzionano le automazioni sono invece quelle automazioni che lasciano troppo spazio alla macchina e poco spazio al ragionamento, cioè gli automatismi eccessivi, newsletter mandate a pioggia, ehm, risposte, eh, automatismi che mi dicono se tu sei questa persona con queste caratteristiche allora immagino già che tu debba sapere questo, questo, questo e ti sparo quattro link. Queste robe sono le cose che fanno anche irritare, no? un eccessivo automatismo eh, può anche far irritare. Però eh, un utilizzo sensato, no? chatbot per acquisire nome, cognome, mail, numero di telefono, poi ti ricontatto nel momento che ti viene comodo, prendere appuntamenti o altro, l'automazione va più che bene e, e ha dei costi, come dire, quasi da commodity no? negli, ultimi, negli ultimi mesi e anni, cioè non sono più una barriera che dici, oh, io me la posso permettere solo se sono eh, i principi aziende del PIL italiano, no? me li posso permettere anche certo. se sono una piccola certo. realtà, chat, o strumentini Quindi, di, di il, il tuo punto è, qualunque sia il tuo prodotto, qualunque il tuo, sia il tuo servizio, sicuramente ci sono delle fasi del tuo processo di, di erogazione del servizio o di, o di produzione o della vendita che puoi delegare a un'automazione. Alexandra, Fasi abbiamo ancora qualche minuto o siamo, o siamo in chiusura? Volevo fare una domanda, eh, volevo fare una domanda eh, di, di, di generale, conclusiva a Maurizio, visto che abbiamo ancora qualche minuto, perché mi ha sorpreso molto Scusate, avevo già spento come in tutte queste occasioni. E, no, ti lascio fare l'ultima domanda. Interessantissimo questo aspetto perché eh, non è proprio scontato, perché l'imprenditore, adesso parlo dei nostri clienti, molto spesso dice voglio trovare il miglior chatbot per eh, il mio sito internet, per la mia azienda. In realtà magari va benissimo ancora la, la persona che risponde al telefono al cliente se dai a questa persona degli strumenti digitali, innovativi, veloci, rapidi per consultare le informazioni e poter dare un servizio di alto livello e, e automatizzato, diciamo così. Quindi mi è, mi è piaciuto molto. Scusami, vai Massimo. No, no, ci mancherebbe. Eh, Maurizio, la, la, la cosa che mi ha sorpreso e che ha fatto un po' da, da filo conduttore delle tue osservazioni è che 
dal famoso gennaio 2020 il mondo è cambiato non nel senso nella, nella, nell'accelerazione di una, di una tendenza eh, preesistente all'estrema digitalizzazione del rapporto ma riportando al centro la relazione eh, umana mi ha sorpreso perché eh, da osservatore disattento eh, si potrebbe pensare proprio il contrario cioè adesso va tutto online bisogna fare tutto online bisogna per forza fare tutto online invece più volte tu hai rimarcato esattamente il contrario che la tendenza è stata in- invertita ho capito bene eh? oh. <ride> no, 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 hai, cap- hai capito bene hai capito bene nel senso che si è digitalizzato e si sta digitalizzando ancora tutto ciò che è digitalizzabile no? quindi tutto quello che si riesce a digitalizzare è, lo, lo si fa assolutamente e, però alcuni canali che dovevano essere morti chiusi e, eh, spenti eccetera tipo il canale telefonico in realtà ha acquisito una centralità sicuramente maggiore rispetto a quello che eh, avevamo nel, nella fine del 2019 se ci pensate anche nel mondo B2B la diffusione marcata di strumenti come quello che stiamo usando ora che sono strumenti di video collaboration cioè di fatto sono dei canali tu potresti anche tranquillamente aprirlo verso il B2C potresti utilizzarlo nel mondo B2B lo stiamo, lo stiamo facendo no? sono canali che si basano su una forte eh, ripresa della relazione tra le persone no? noi siamo collegati io vedo il vostro voto ci stiamo muovendo eccetera eh, e, e, e devo dire che la centralità della relazione è, 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 ha ripreso no? in, tantissimi, in tantissimi contesti, sia B2B che B2C, proprio perché si è riportato nel, 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 nel punto chiave del, della gestione dei clienti il dialogo tra le persone. No? Ben sapendo che tutto quello che si può digitalizzare, sistemi di pagamento, ordini, eccetera, eccetera, lo si digitalizza volentieri, no? si digitalizza in maniera eh, più veloce, eccetera, ma eh, sapendo anche che c'è una relazione eh, umana che sta avendo una ripresa, no? eh, potremmo fare un esempio. No, no, no. Il, 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 il concetto mi sembra chiaro, cioè il canale digitale eh, no, non deve intendersi come sostituzione della relazione umana, ma anzi come un, un canale per far parlare le persone fra di loro magari molto di più di quanto lo possano fare con le limitazioni che invece la situazione eh, esterna impone. Ora faccio un esempio di questo giusto per capire il, un'applicazione molto, molto pratica. Eh, andare al ristorante eh, fino a eh, gennaio 2020 significava entrare in un posto, sedersi, mangiare, pagare e uscire. Okay? La stessa cosa fatta attraverso un sistema di ordini, un sistema di consegne, implica il fatto che il ristoratore ha il tuo nome e cognome, ha il tuo indirizzo dove ti ha consegnato il cibo, ha tutta una serie di indicazioni no, sull'orario in cui hai fatto la consegna, su come hai pagato, sul tuo indirizzo mail, dove abiti, il tuo numero di telefono, eccetera, eccetera. È una relazione completamente diversa, no? completamente diversa pur focalizzando l'aspetto della uh, interazione digitale, cioè ti faccio l'ordine di cibo a casa. Okay. Molto molto bello. Beh, intanto io non ho...